，我把很多大师经典的作品扁平化了。在这种媒体不断被转载、不断加工的过程当中，我就变成了那个扁平的大师。我是张青一，八七年生人，我本科念的是戏剧学院舞台美术专业。其实我内心一直有一个做艺术的梦想，继续的开始去央美读研究生。很小的时候，父母他们就是艺术爱好者。我们家会放很多跟美术史相关的这种装饰品，比如说一些很好看的瓷盘。我会在搜索引擎中去搜索点击率最多的那些作品。蒙娜丽莎也基本上没有什么悬念，是不是可以把蒙娜丽莎做成像 Hello Kitty 一样，只有两个眼睛，没有嘴巴，然后又很酷，符合当代的极简的这种扁平的形象呢？我给它起了一个名字，叫做 Hello Mona。画一些美术史中被人忽略的东西，比如说那张经典的卡拉瓦乔的这个酒神作品，他那个酒杯之下的水果盘儿。这些肖像来自于很多名作的局部。当然了，这种黑线的有一点点所谓波普的这种风格，这种扁平化的过程有一点像大家认知经典的一个方式。很粗略的、很线条性的，我要做的是让别人知道这个东西。我觉得斗图是一个很有意思的事情，大家都会纷纷的拿出自己的存货、宝藏图或者是一些王炸图，我从中间也会感觉到惊喜。前两年吧，就会出现一种很有趣的表情包的风格，我们把它戏称作“中老年表情包”。传播度非常广的就是干杯的那个形象。在社交网络中，表情包可以作为人的替身而存在的。在我最近的一个展览当中，我用表情包做了一个像剧场那样的一个小的作品，以影像的方式来呈现。我把这种现在当下的东西，然后放在一个特别古老的一个罐体身上，现在最流行的什么 Y Y D S。就发现了马家窑文化的彩陶，很幸运找到了做陶罐的师傅，然后他们复原了当时的这个技术。网络用语和传统的陶罐上的水波纹啊、挖性纹进行一个结合，互联网让我们反祖。平时去很繁华的地方，去大街上，然后去咖啡馆，偷偷的观察别人都在聊什么，然后神色是什么样的，能接触到各种各样形形色色的人当中。我都在去默默的观察吧。现在作为一个职业艺术家，然后也作为一个教师，我一方面有的时候又是极端社恐的，能待在工作室就待在工作室，很宅的，就是尽量不出门。在这个时代，成名真的太容易了，每个人都可以把自己的作品发到网上，网红不断的迭代，然后新生不断的被忘记。我不希望我的作品自娱自乐的东西，我还是希望更广泛的被大家认识到。